cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de una mañana accidentada en la capital poblana. Un camión de bombeo con razón social Casman, que transportaba tubería y remolcaba una tolva, se quedó sin frenos al bajar la pendiente de la segunda privada de la 18 Norte y calle 32 Oriente, de la colonia 5 de Mayo en el barrio de Xonaca. Por la velocidad a la que iba la pesada unidad y al no poder ser controlada por el conductor, se llevó a su paso dos vehículos compactos que se encontraban estacionados sobre la acera izquierda. Una de ellas se impactó a su vez contra el muro de una vivienda particular que estaba en construcción, derribando parte de la estructura. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. Sí se requiere que podamos, bueno, que se pueda hacer algo para que ya no pasen este tipo de siniestros. Ahorita, nuevamente, fue un vehículo y no han sido vidas. El tema es ese, que si son vidas o que si hay niños jugando o niños corriendo, ahí podemos hablar de otra cuestión. En un aparatoso accidente en la 19 Poniente y 13 Sur, dos hombres resultaron lesionados. El conductor de un vehículo deportivo se pasó la luz roja del semáforo y fue impactado por otra unidad particular que lo proyectó 15 metros. Paramédicos de Protección Civil atendieron al varón al interior del vehículo. Minutos más tarde, en la misma zona, un vehículo particular que viajaba sobre la 19 Poniente chocó por la parte trasera de una camioneta que esperaba la luz verde para avanzar. Paramédicos atendieron al piloto y copiloto de la camioneta, quienes manifestaron dolor en el cuello. En otro evento vial, un tráiler se quedó atorado en Boulevard Atlisco. La pesada unidad intentó avanzar mientras una camioneta de redilas descargaba mercancía. No hubo personas lesionadas ni daños de consideración. Aparatoso choque se registró sobre la carretera federal Atlisco puebla luego que el conductor de una camioneta chocó contra una unidad de carga. De acuerdo con testigos, el responsable viajaba bajo los efectos del alcohol. SICOM Noticias